Babalar sözünü tutar, hasımlar lafını yutar. Gamze Hoca da soruları yakalayıp size atar dedik ve şu koskocaman kitabı artık nihayete erdirmeye geldik. Son konu anlatımımızdayız ama ardından neler gelecek arkadaşlar? Beyit tahlilleri, yazar eser uygulamalarımız çok fazla uygulamamız var ama konu anlatımımız artık böyle nihayete eriyor. Ama bizim uygulamalarımız meşhur biliyorsunuz. O uygulamalarla tekrarlar yapa yapa bu... Edebiyatı hafızalarınıza kazıyacağım hiç merak etmeyin. Daha böyle Şubat ortasındayız değil mi? Şubat ortasında bu olayı nihayet erdirdik ama biz son güne kadar yani Haziran'ın son dakikasına kadar devam edeceğiz çalışmalarımıza. O yüzden içimiz ferah olsun. Evet hadi bakalım. Bugün artık öğretici metinlerdeyiz. Çok aslında uzun uzun diye bir şeylerden bahsetmeyeceğim. Bildiğiniz şeylerden bahsedeceğim. Yine nokta atışları yapacağım. Yine anahtar kelimeleri söyleyeceğim. Ondan sonra da dersi nihayeti erdirip hemen uygulamalara geçeceğiz arkadaşlar. Öğretici metinler dediğimiz zaman deneme, makale, eleştiri, fıkra bunlar aklımıza geliyor. Ve aslında öğretici metinler demek e, adı da üstünde bize bir şeyler katmış olması demek. Ve sadece halkın anlayabileceği bir dille yazılmış olması ve böyle konuşma diline de bir yakınlık duymamız gerekiyor değil mi? Halkın anlayabileceği bir dili istiyorum. Konuşma diline yakınlık istiyorum öğretici metinlerde. Ve Türk dilinin kurallarını da aslında kullanacağım. Dil bilgisi kurallarına dikkat edeceğim. Ara duru bir Türkçe ile size bu herhangi bir konu hakkında bilgi vereceğim. Bazıları gazetede yayınlanacak, bazıları yayınlanmayacak ama esas noktası dediğimiz gibi bilgi verme amaçlı olacak. Anadolu'yu, Anadolu halkını da anlatacak, batılılaşmayı da anlatacak, kültürel sorunları da anlatacak ve temel amacı bilgi vermek olacak. Şimdi baktığımız zaman işte deneme, makale, fıkra, eleştiri, günlük vesaire çeşitli türlerde karşımıza çıkacak. Burada böyle en önemli sanatçıları ben ele almak istedim. Daha böyle gelebilme potansiyeli olanları ele almak istedim ama genel olarak denemeye baktığınızda tabii ki biz Nurullah Hataç değil mi denemenin üstadı. Deneme deyince bizim aklımıza Nurullah Hataç geliyor bizim edebiyatımızda ama Batı'da dediğimiz zaman artık Montaigne tabii ki zihinlerde canlanıyor. Suud Kemal Yetkin, Salah Birsel, Oktay Akbal, Cemil Meriç, Mehmet Kaplan bunların hepsi aslında deneme türünde de eserler vermişlerdir. Yine Nihat Sami Banarlı'nın, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, e, Tahsin Yücel'in de denemeleri vardır diyebiliriz. Yani bu tür içerisinde bu e, sanatçılarımıza değerlendirebiliriz. Yine makale dediğimiz zaman Tabii biz makale bir kanıtlama amacı güdecek. Mesela deneme ile arasındaki temel fark bu. Denemede kanıtlama amacı gütmek zorunda değil ama makalede mutlaka bir kanıtlama amacı gütmek zorunda. Yani ortaya bir tez atacaksınız ve o tezi aslında... E- açıklayarak ya da işte belli kanıtlara dayandırarak ilerlemeniz gerekecek. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ı gör- görürsünüz. Peyami Safa, Falih Rıfkı Atar, Cemil Meriç yine makale alanında ünlü olacak. Gezi yazısı dediğimiz zaman ise gezilip görülen yerler. Ee, tabii edebiyatımızda pek çok sanatçıda da bunu görüyoruz. Ee, çoğu öğretmen olduğu için Anadolu'nun çeşitli yerlerine de tayin çıkıyor. Ve tayin çıktığı yerlerde aslında ne görüyorsunuz? Burada böyle bir e, gezip gördüğü yerleri anlattığını görüyorsunuz. Haldun Tener'i görebilirsiniz. Bedir Ahmet, Eyüboğlu, Oktay, Akbal, Azra, Erhat, Falih, Rıfkı Atay yine gezi yazısı türünde de önemli sanatçılarımız arasında olmuş olacak. Ve anı aslında tabii birebir yaşadığı anılar da olabilir ama mesela demiştik ki Falih Rıfkı Atay dediğimde Çankaya değil mi? Atatürk'le ilgili anıları da var pek çok sanatçının ya da birbirleriyle olan anıları var. Bu anıları da yansıtmış olacaklar bize. Ruşen Eşref, Falih Rıfkı, Yusuf Ziya Ortaş dediğimizde aklımıza gelmiş olacak arkadaşlar anı türünde. Yine Salah Birsel, Halikarnas Balıkçısı, Oktay Akbal, Yahya Kemal gibi sanatçılarımız anı türünde yazmış olacak. Ve fıkra tabii bizim edebiyatımızda iki çeşit fıkra var. Biri güldürmek ama Açlı yazılan o Nasrettin Hoca fıkraları, diğeri ise artık böyle gazetelerde yayınlanan değil mi? Güncel bir olay olacak arkadaşlar, fıkranın ateması bu. Güncel bir olaya ihtiyacım var ve ben bu güncel olayı size aktaracağım fıkralarda. Peki nasıl olacak hocam bu? Bu güncel olay böyle daha kısa bir şekilde anlatılacak. Mesela şu anki güncel olayımız ne? Filistin meselesi değil mi? Bunu ben gazetede daha böyle kısa bir noktada verdiysem size evet buna fıkra diyebilirsiniz. Ee, yine bizim edebiyatımızda Peyami Safa, Falih Rıfkı, Yusuf Ziya... E- Uğur Mumcu, İlhan Selçuk gibi sanatçılar vardır diyebilirsiniz fıkrada. Yine eleştiri dediğimiz zaman tabii eleştiri her zaman nefi gibi böyle kaleminden kan damlayan şekliyle yapılmıyor. Olumlu eleştiriler de var. Özellikle edebiyat eleştirmenleri var bizim edebiyatımızda. Mesela Berna Moran bunlardan en kıymetlisidir. Yine Mehmet Kaplan en kıymetlisidir. Dolayısıyla böyle hem olumlu hem olumsuz fikirlerini yansıtmaları noktasında bizim için önemlidir. Mehmet Kaplan dediğimde Asım Bezirci, Berna Moran dediğimde yine Semih Gümüş dediğimde eleştiri de önemli isimler olarak 
karşımıza çıkıyor. Ve günlük dediğimizde evet günü gününe yazılan eserler ama bunların edebi bir boyuta ulaşması da çok çok önemli biliyorsunuz ki. Daha biz gün ortaokullar, ortaokul çağlarımızda falan bunları yazıyorduk ama bunların edebi noktada da olması önemli. Kimler var? Nurullu Atar, Salah Birsel, Tomris Uyar gibi sanatçılarımız günlük türünde yazmış olacaklar. Evet deneme dedik. Deneme evet az önce de konuştuk ama işte yazar herhangi bir düşüncesini kanıtlamamacı gütmeden bize aktarıyorsa buna deneme diyeceğiz. Batıda Montaigne bizde de Nurullah Ataç ve Suud Kemal Yetkin bu noktada üstad olacaklar arkadaşlar. E, kanıtlama yok ve biraz da böyle bir sohbet havası da görüyorsunuz. Aslında sizinle bir konuşma havası konuşuyormuşçasına e, bir havayı da e, esmiş oluyor denemelerde diyebilirsiniz. Nurullah Ataç dediğimizde denemenin üstadıdır kendisi. Günceleri çok meşhurdur. Günce günlük de demek aynı zamanda. E, ve deneme dediğimizde yine e, dergah dergisine tabii ki bir başlıyor yazın hayatına daha sonra da devam ediyor. Eleştiri türünün gelişmesine de katkıda e, bulunmuştur ve Türkçenin özleşmesine öncülük etmiştir. Aslında biraz da böyle bir öz Türkçecilik anlayışı da e, vardır diyebilirsiniz Nurullah Ataç için. E, yine denemenin en başarılı temsilcisi zaten bunu konuştuk. Peki eserlerine baktığımızda hocam hangilerini bilelim derseniz karalama defterini bileceksiniz. Okuruma mektuplar günlerin getirdiği ve e, diyelimi bileceksiniz durumundasınız arkadaşlar. Günlerin getirdiğini Nurullah Ataç yazarken günlerin götürdüğünde biraz sonra söyleriz. Hatta burada da söyleyelim. Suud Kemal Yetkin yazmış olacak diyebiliriz. Ee, Tabi bu tarzda çok gelmiyor ama ben yine de her ihtimalle karşı verdim burada da arkadaşlar. Evet Cemil Meriç dediğimiz zaman Cemil Meriç de edebiyatımızda önemli bir sanatçı. Yine yıllar önce gelmişti arkadaşlar onun bu ülkesini ben çok severim. Defalarca okuduğum başucu kitabımdır bu ülke. Tavsiye ediyorum size çok şey katar. Çünkü ben şu tarz kitapları daha çok seviyorum artık belli bir süreden sonra. Romandan ziyade siz o kitabı açtığınızda mesela Cemil Meriç'in bu ülkesini edebiyat bulursunuz, sanat bulursunuz, siyaset bulursunuz, din bulursunuz. Yani her konu hakkında bir fikri olması ve her konu hakkında sizi geliştirmeye çalışması bence çok çok kıymetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta bir videomda bahsetmiş olabilirim bir içerik kitap içeriği istenilmişti yıllar önceydi gerçi ama bir bakabilirsiniz ona da. Evet Balzac ve Victor Hugo'yu da Türkçe'ye çevirmiş bir isim Cemil Meriç. Cemil Meriç kitap okumayı çok seviyor. Hatta hayatın belli bir döneminde gözlerini kaybediyor ve gözlerini kaybettiği sürede e, kızı var Ümit Meriç. Ümit Meriç'e diyor ki bana her gün kitap oku. E, kendisi okuyamadığı için e, bu süreçte bile okuma eylemini asla terk etmiyor. Bu çok çok kıymetli bence diyorum arkadaşlar. Yine aynı zamanda bir sosyolog sosyoloji noktasında çok fazla araştırıyor araştırma yapmış bir kişidir Cemil Meriç ve Doğu ile Batı'yı aslında bir, birleştirir ve Doğu ve Batı kültürlerini böyle e, tek bir noktada eritmeyi, e, eserlerinde eritmeyi de başarmış bir sanatçı. Çok severim ben Cemil Meriç'i. Zaten şöyle bu ülkesiyle alakalı da kısacık bir bilgi verdim. Okumanızı da tavsiye ederim ama bence bizzat kitabı okuyun. Bak kesin okuyun yani. Bayılacaksınız. Evet bu ülke Kırk- Kırkambar, Jurnali önemli. E, Umrandan uygarlığa Umrandan uygarlığa, yine ışık doğudan gelir, çok çok önemli. Mağaradakiler, mağaradakilerini de okudum çok güzel yine. Yine Saint Simon ilk sosyolog, ilk sosyalist, e, biraz böyle tabii sosyolog olduğu için kendisi e, bu tarz böyle sosyoloji e, ile alakalı bilgiler de vermiştir. Bunu da bilmekte fayda var diyoruz arkadaşlar. Ve Sabahattin Eyüboğlu, e, Sabahattin Eyüboğlu dediğimizde de yine böyle denemeleri, çevirileri noktasında karşınıza çıkacak. Ve çeviri alanında özellikle Montaigne'in denemelerini çevirmiş olması bizim için önemli Sabahattin Eyüboğlu'nun ve pek çok aslında eser, eserde böyle Sabahattin Eyüboğlu çevirisini görebilirsiniz. Ömer Hayyam'ın rubayilerini, La Fontaine'in fabıllarını da yine Eflatun'un devlet isimli eserinde çevirmiştir. Biraz daha böyle çeviri yönü kuvvetlidir diyebiliriz Sabahattin Eyüboğlu için arkadaşlar. Ve edebiyatımızın ve dilimizin gelişmesine de fazlasıyla katkıda bulunmuş bir isimden bahsediyoruz. Oldukça kıymetli bir yazardır diyebiliriz. Onun mavi ve karasını bilin. Mesela eğer soracak olsam, hadi ben Sabahattin Eyüboğlu'nu soracağım de- dese Mavi ve karası çok çok önemli arkadaşlar. Bunu bilmeniz bizim için yeterli. Suud Kemal Yetkin az önce konuşmuştuk. Ee, Nurullah Ataç'ın günlerin getirdiğine karşılık günlerin götürdüğünü yazıyor. Yine deneme alanında bir e, isim, önemli bir isim aslına bakarsanız. Yine böyle açık, yalın, temiz bir dili olması bizim için çok çok kıymetli diyoruz arkadaşlar. Yine düşün payım. 
yokuşa doğru da e, s- e, Suud Kemal yetkinin önemli eserlerindendir diyebilirsiniz. Ve Salah Birsel. Salah Birsel dediğimiz zaman daha çok böyle konuşmuştuk aslında değil mi? Hatta dedik ki Gülse Birsel onun Gülse Birsel'in kayınpederi dedik. Daha böyle güldürü ögeleri çok çok önemli tamam mı Salah Birsel'de? Yani Salah Birsel dediğimizde hatta Kikirik namesini hatırlıyor musunuz? Ee, şöyle bir aklınızda koblayın dedim Kikirik böyle gülmeyle alakalı. O yüzden güldürü ögeleri çok çok önemli arkadaşlar burada. Ama tabii ki asıl ünlü deneme ile e, sağlamlaştırmış, deneme ile bizim karşımıza çıkmış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Şiiri Hacivat'ın karısı Kikirik Name'yi bileceğiz, Haydar Haydar'ını bileceğiz. E, bunun dışında e, hem tabii Boğaziçi Şıngır Mıngır, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu isimli anılarını da bilmekte fayda var diyoruz arkadaşlar. Ve Mehmet Kaplan, Mehmet Kaplan hatırlarsanız size ben e, Yahya Kemal'i anlatırken demiştim ki arkadaşlar e, böyle bir süreç var değil mi? Benim hocam Mehmet Kaplan'dan ders aldı işte Mehmet Yahya Kemal e, Tanpınar'ın öğrencisi, e, Tanpınar Mehmet Kaplan'ın öğrencisi falan diye böyle bir silsile halinde gelmiştik. Konuşmuştuk onu hatırlıyorsunuz. E, bizim soyumuz tam Mehmet Mehmet Kaplan'a kadar dayanıyor demiştik. Bizzat İstanbul Üniversitesi'nden ders aldığını e, biliyorum. E, ben de o hocadan ders aldığıma göre, siz de benden ders aldığınıza göre bizim soyumuz bayağı böyle tampınarlar, Yahya Kemal'ler, Mehmet Kaplan'lara kadar gidiyor. Peki Mehmet Kaplan deyince ne bileceğim aslında? Bu arada çok çok önce geldi. Yine bir böyle 12 senesi falan var Mehmet Kaplan'ı bir kere sordular. E, bir araştırmacı aslında, bir profesör, Yeni Türk Edebiyat alanında profesör. Zaten dedi ki hani hocamın hocası orada Yeni Türk Edebiyat alanında derslerine girmiş bir hoca. Ama biz onu daha çok böyle araştırma ve incelemeleriyle tanıyoruz, denemeleriyle tanıyoruz. Ancak onun kültür ve dili çok önemlidir. Mesela siz eğer edebiyat okumak istiyorsanız, aramızda sözel e, ya da işte eşitarlık öğrencilerimiz zaten var ama genelde böyle sözel okuyan öğrenciler edebiyat ya da Türkçe öğretmenliği ta, e, şey yaparlar, tercih ederler ve İlk yılınızda mutlaka hocanız kültür ve dili okutacak arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Onun kültür ve dili böyle çok çok öne çıkmış bir eserdir. Bunu bilelim. Yine nesillerin ruhu çok önemlidir. Nesillerin ruhunu bilelim. Büyük Türkiye rüyasını bilelim. Bir de şu şiir tahlilleri ve hikaye tahlilleri. Hala kullanırım mesela ben şiir tahlili yapacaksam eğer. O ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Aslında bir edebiyat kitabı gibi kitabı açıyorsunuz. Diyelim ki. Abdülhakam İtarhan'ın bir şiirini veriyor ve onu tahlil ediyor. Burada şunu demek istemiş, bunu demek istemiş. Abdülhakam İtarhan'ın işte tezatlar şair olması ile ilgili şu ilişkiyi kurmuş falan şeklinde. Aslına bakarsanız bir edebiyat kitabı gibi, böyle bir çözümleme kitabı gibi de düşünebilirsiniz. Yine hikaye tahlilleri de oldukça meşhurdur. Hocası e, Tanpınar'ın e, şiir dünyasında araştırmıştır. Yine Tevfik Fikret ve Namık Kemal isimli e, biyografi kitabı da vardır diyebiliriz Mehmet Kaplan. Evet makaleye geldiğimiz zaman. Bunlarla ilgili böyle kısa kısa bilgiler verelim. Makale demek aslında ne demek? Ben bir düşünceyi kanıtlama amacı güdeceğim. Genel olarak dergilerde ya da gazetelerde yayınlanacak. Ama daha ciddi bir üslup var. Mesela denemedeki o sohbet üslubu var ya. Denemedeki o sohbet üslubunu görmüyorsunuz. Makalede daha ciddi, daha böyle e, ağır bir dil kullanıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Yine bizim edebiyatımızdaki ilk makale tabii ki Şinasi tarafından yazılan tercümanı. Ahvali mukaddemesi değil mi? Nefis bir e, eserdi ve ilklerdi Şinasi hatırlarsanız ilklerin adamı demiştik. Burada da onu görmüş olduk. Yine sohbet dediğimizde sohbet diğer adı söyle şey adı üstünde daha böyle samimi bir üslup göreceksiniz. Herhangi bir konuyu aslında sizin karşınızda biri varmış gibi yazacak. Yani ben bir sohbet yazarıysam eğer karşımda siz varmış gibi sizinle sohbet ediyormuş gibi o eseri yazıyorsam evet buna sohbet diyeceğiz. Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetleri hazır Ramazan da geliyorken şöyle bir akıllarda bir bulunsun. Ahmet Rasim Ramazan sohbetleri diyoruz. Şevket Redon'un Eşref Saati ve Yahya Kemal'in Tarih muhasebeleri e, örnek olarak verilebilir. Fıkraya geçtiğim zaman köşe yazısı dediğimiz gibi güncel bir olay olmak zorunda, bir gazetede yayınlanmak zorunda, bir kısa olmak zorunda arkadaşlar fıkralar. E, ve edebiyatımızdaki en önemli fıkra yazılarımız bizim Ahmet Rasim değil mi? Ahmet Rasim'in eşgali zamanı ve şehir mektupları önemlidir diyebiliriz. Yine eleştiri dediğimizde hem olumlu hem olumsuz olması noktasında yani sadece olumsuz olarak düşünmeyin. Bu arada ben eleştiriyi de çok severim. E, zaten böyle gelen yorumları da hep değerlendirerek ilerliyorum. Biliyorsunuz ki olumlu eleştiriler ve olumsuz eleştiriler olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ve burada biraz daha böyle tartışmacı anlatım da olabilir çünkü sizin fikirlerinizi değiştirmeye çalışıyor. Ama açıklayıcı anlatıma da yer verir çünkü bilgi de vermek esaslıdır diyebiliriz eleştiri için. Peki ana dediğimde evet başımdan geçen olaylar bu bizzat benim anımda olabilir ya da bir kişiyle ya da bir böyle edebiyat tam bir şairle bir yazarla da olabilir. Ya da bizzat Atatürk'le ilgili de anılarının pek çok sanatçının olduğunu konuştuk ve yazıyor. 
ediyorlar. Aslında yaşanılmakta olan bir zaman dilimi değil. Yani günlükler gibi yaşanılmakta olan bir zaman değil. Yaşıyorum ve üzerinden bir belli bir süre geçiyor. Ondan sonra bu anıya dönüşmüş oluyor. Mesela Ziya Paşa'nın defteri ama değil mi? Çocukluk anıları demiştik. Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu zaten bizzat esas adı Ömer. Kendi çocukluğunu anlatıyor demiştik. İşte Akif Paşa'nın tap sırası, Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşli imtihanı, Mor Salkımlı Evi bizzat anıydı. Yine Yakup Kadri'nin Anamın Kitabı, Zoraki Diplomat, e, Politikada 45 Yıl. Hatta demiştik ki Yakup Kadri anlatırken, Politikada bizzat 45 yılını geçirmiştir. 45 yıl boyunca siyaset yapmış birinden bahsediyoruz arkadaşlar demiştik ve anısıydı değil mi? Necip Fazıl'ın e, yine eserleri mesela Yılanlı Kuyudan ve Bağ Bağlisi, Mina Urgan'ın Bir Dinozor'un Anıları. Okuduğunuz mu bilmiyorum bir ara böyle, böyle çok satanlara girmişti. Yine Halis Ziya'nın 40 yıl saray ve ötesi bizzat yaşadığı e, anılarından bahseder. Yani romandır ama içinde böyle anıları da vardır. Salah Birsel'in Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu'su, Hüseyin Cahit Yalçın'ın kavgaları mı? Yine böyle edebiyatımızdaki önemli anı örnekleridir. Yani içerisinde anılar vardır. Anı türünde yazılmış romanlardır diyebiliriz arkadaşlar. Evet gezi yazısı dediğim zaman gezip gördüğümüz yerler. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi mesela çok çok önemli değil mi? Çok öne çıkıyor gezi türünde. Yine Babür Şah'ın Babürnamesi karşınıza çıkabilir. Seydi Ali Resim, Miratül Memalik isimli eseri de yine ilk gezi yazısıdır demiştik bunlara da. Daha önce zaten konuştuk. Yine Ahmet Haşim'in mesela Frankfurt seyahatnamesi değil mi? Almanya'ya gittiği zaman zaten böyle bir hastalık sebebiyle gidiyor. Ve Frankfurt seyahatnamesi önemli. Cenab Şabettin'in hac yolundası Avrupa mektupları. Suriye mektupları. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelanı değil mi? Anı türündedir. Yine Reşat Nuri'nin Anadolu notları. Falih Rıfkatay'ın Deniz Aşarısı. Taymiz kıyıları. Bizim Akdeniz. Tuna kıyıları. E, oldukça önemlidir diyoruz arkadaşlar. Evet röportaja baktığımız zaman biraz daha böyle aslında gazete türüyle de yaygınlaşmış bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraflar olabilir. Çizimler olabilir. Bir, bizzat karşılıklı konuşma. Bizim edebiyatımızda Yaşar Kemal'i konuşurken biz demiştik ki röportaj türünde çok başarılı örnekler vermiştir Yaşar Yaşar Kemal. İşte onun e, peri bacaları bu diğer baştan başa Çukurova yan, yana yana Sait Fahin mesela mahkeme kapısı. Cevat Fehmi'nin geceleri bize e, kimler bekliyor gibi eserleri röportaj türündendir ama Yaşar Kemal biraz daha öne çıkmıştır diyebiliriz bu noktada. Röportaj türünü aslında bizim edebiyatımızda geliştirmiş ve edebiyatımıza katmış bir sanatçı olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet biyografi dediğimiz zaman biyografi bir kişinin ee, bizzat aslında başka bir kişinin hayatını anlatması demek şimdi otobiyografi desem evet kendi hayatımı anlatıyorum ama biyografide başka birinin hayatını anlatmış oluyoruz burada tabi nesnel bir bakış açısı da olması gerekiyor tamamen orada e, gördükleri bizzat belki birlikte yaşamış olabilirler ya da ondan aldıklarını da anlatmış olması gerekiyor mesela Namık Kemal'in Evrak'ı Perişan'ı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yahya Kemal'i Şevket Süreyya adamı e, Aydemir'in tek adamı mesela Şevket Süreyya Aydemir tek adamda Atatürk'ü ikinci adamda İsmet İnönü'yü anlatır arkadaşlar dolayısıyla biyografi türünün nefis örneklerindendir diyebilirsiniz yine Beşet Necati Gil'in edebiyatımızdaki isimler sözlüğü. İsimler sözlüğünde de yine biyografi niteliğindedir ve kişilerin hayatları, yazarların ve şairlerin özellikle hayatları hakkında bize bilgiler vermektedir diyoruz. Evet geçiyorum otobiyografiye. Artık kendi yaşamımı anlatacağım. Kendi hayatımı yazılı bir şekilde anlatıyorsam buna da otobiyografi adını vereceğim. Biraz daha işte gelecek kuşaklar tarafından tanınmasını da sağlıyor. Neler yaptı, edebi kimliği nedir, nerede okudu, nerede doğdu vesaire bununla alakalı bilgilerdir. Şevket Süreyya Aydemir'in suyu arayan adamı. Mesela dedik ya tek adam da Atatürk'ü anlatır. ikinci adam da İsmet İnönü'yü anlatır. Suyu arayan adam da ise kendini anlatır. Dolayısıyla Şevket Süreyya Aydemir deyince bu aklım, akıllara gelecek. Peyami Safa dediğimizde 9. Hariciye Koğuşu. Aslında biraz da böyle kendisinden de bahsediyor oradan. Yine Necip Fazıl'ın Kafa Kağıdı. Kafa Kağıdı eskiden Kimlik yerine kullanılırmış. Kimlik gibi düşünürseniz kendi kimliğini kendine anlatıyor aslında. Otobiyografik bir eserdir diyoruz. Yine İlhan Berk'in Uzun Bir Adam isimli eserinde de otobiyografinin izlerini görmüş olmanız mümkündür diyoruz arkadaşlar. Ve ve burada dersi nihayet erdiriyoruz. Bir sonraki dersimizde artık söz sanatları yapacağız ama Fuzuli'nin beyitlerini verdim. Hem böyle günümüz Türkçesine çevireceğiz birlikte. Ondan sonra ne yapacağız? Söz sanatlarını bulacağız. Çok önemli. Neden önemli? E gelecek arkadaşlar değil mi? Kesinlikle beyit gelecek. Ama mesela bizim amacımız tabii ki birebir beyti yakalamak. Ama zaten divan edebiyatındaki beyitler benzer şablonlarla oluşturuluyor. Benzer mazmunlar kullanılarak oluşturuluyor. Dolayısıyla biz 
olaya hiç hakim olursak birkaç kelime bilgisiyle biz zaten çok fazla bunlardan yaptık ama daha fazla iyice otursun diye yapacağız. Birkaç kelime bilgisiyle bu olay gerçekten çözümlenmiş olacak arkadaşlar. O yüzden kitaplarınız önünüzde beni dinleyerek hatta belki bunu ödev de verebilirim. Bir önden yapmaya çalışın. Olur mu? Sonra bir beni dinleyin. Böyle ikisini mukayese ede de bir gidin istiyorum. O zaman söz sanatları ödevimiz olsun arkadaşlar. Sayfa 204, 205, 206, 207... 208 ödevimiz olsun ve bir sonraki ders bunu birlikte çözelim sonra yazar eser sorularımız da gelmiş olacak o zaman o zaman günün sorusu geliyor ve ders nihayete eriyor Cumhuriyet'ten bir soru gelsin istiyorum ve diyorum ki size Kınar Hanım'ın denizleri kime aittir diyorum gelsin cevaplar Kınar Hanım'ın denizleri deyince akıllara kim gelecek bakalım acaba ne kadar hatırlıyoruz işlediğimiz konuları ama baya iyi hatırlıyorsunuz. 24'te 24 geliyor 24'te 24 hakikatimiz oluyor bu arada full tekrarlarda gelecek hiç merak etmeyin bomba bir şekilde sizi asla ve asla yalnız bırakmayacak bir şekilde devam etmiş olacağız arkadaşlar. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı dersi beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç zaten bizim.